డిచ్పల్లి గ్రామంలోని అతి పురాతనమైన డిచ్పల్లి ఖిల్లా రామాలయంలో వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా ఉత్తర ద్వార దర్శనం ద్వారా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఈరోజు వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా ఉత్తర ద్వార దర్శనము అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు సంవత్సరానికి ఇరవై నాలుగు ఏకాదశులు ఈ ఇరవై నాలుగు ఏకాదశులలో అతి పవిత్రమైన ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి ఈరోజు లక్ష్మీనారాయణలు ఇద్దరు కూడా భక్తులు ఎవరైతే తమ కోరికలు కోరుకుంటారో వారందరూ కూడా కోరకుండానే వారి కోరుకున్నటువంటి కోరికలను తీర్చే దేవుడిగా పూజిస్తారు ఈరోజు ఎవరైతే స్వామివారి సేవలో ఉంటారో వారు సాక్షాత్తు వైకుంఠానికి చేరుతారని ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అంతేకాకుండా ముక్కోటి ఏకాదశి అంటే ముక్కోటి దేవతలు కూడా ఈరోజు శ్రీవారిని సేవించుకునేటువంటి రోజని అందుకే దీనికి ముక్కోటి ఏకాదశి అని పేరు కాబట్టి భక్తులంతా ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున మొక్కుకుంటే కోరిన కోరికలు తీరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం కాబట్టి ఈ ముక్కోటి ఏకాదశి పర్వదినాన ఉత్తర ద్వారం ద్వారా వెళ్ళి స్వామివారిని దర్శించుకోవడం వల్ల స్వామివారి అనుగ్రహం కలుగుతుందని డిచ్పల్లి ఖిల్లా రామాలయ మర్చకులు శ్రీ కృష్ణమాచారి అన్నారు చుట్టుప్రక్కల గ్రామాల నుండి వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చి ఖిల్లా డిచ్పల్లి రామాలయంలో గల ఉత్తర ద్వారం ద్వారా వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు దీక్షానగర్ గ్రామం డిచ్పల్లి గ్రామంలో వేయించేటువంటి అతి పురాతన క్షేత్రమందు శ్రీ సీతారామకృష్ణ దేవాలయ ముందు ముక్కోటి ఏకాశి యొక్క కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబడుతున్నది ఈ ముక్కోటి ఏకాశి వైకుంఠ ఏకాశి అనుకుంటున్నారు సాక్షాత్తు వైకుంఠ వాసుడు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుడు ఈరోజు భూలోకంలో విహరిస్తూ ఎవరైతే తన సేవలో మునిగి ఉంటారో అటువంటి వారికి వారు కోరకుండానే కోరికలు తీసేటువంటి రోజు అంతేకాకుండా ముక్కోటి దేవతలు కూడా ఇష్టపడి చేసుకునేటువంటి ఈ యొక్క రోజునే మరి ముక్కోటి ఏకాశి అంటారు కాబట్టి భక్తులంతా కూడా మరి తమ తమ పనులని ముడించుకొని ఈ యొక్క వైకుంఠ ద్వారం ద్వారా స్వామివారు పెంచుకొని చక్కగా స్వామివారి పూర్తి పాత్ర కాలం కోరుకుంటూ అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించినటువంటి ఈ యొక్క వైకుంఠ ఏకాగ్రత ఎవరైతే స్వామివారు పెంచుకొని ఉపవాసం ఉంటారో అట్టి వారికి అనుకోకుండానే చక్కటి కోరికలు కూడా నెరవేరి చివరికి వైకుంఠ వార్త పొందుతా అని చెప్పేసి రాష్ట్రాలు కూడా ఘోషిస్తున్నాయి ప్రతిభా సమస్తమా